Hi, Anna, Anna Miriam. How are you? Hello, hello. Hello. Hi, Ellen. Ellen, sorry. I always say Ellen, I don't know why. <laughs> Hi, Ana Maria. Hello. Hi, Helen. Hi. Hello, Helen. <laughs> How are you? Hello. Fine. Nice. Nice. Well. <laughs> <laughs> Excellent. <laughs> ¿Qué tal el fin de semana? Bien, bien, descansado. Qué bueno, me alegro. Ahí siempre estudiando un poquito. Ok, nice, nice. ¿En qué parte vamos ya de la plataforma? Ya terminó. Eh, no, la 3.8. Ah, vale, pero bastante descansada. Excelente, nice. Good for you. Sí. Excelente. ¿Y qué tal? ¿Qué le ha parecido eso ahorita? Eh, la estructura de la plataforma, Bien. los contenidos. Sí, la verdad es que sí está bien, bien entendible. Así de despacito va uno, pero, uh -huh. pero sí se entiende bastante. Ok, excelente. Uh -huh. Ahí solo es como de estarlo repasando, ¿verdad? Porque así uno es. se le olvida. Así <risa> es. No, y también la práctica nos ayuda bastante. Así que esa es la idea, ¿verdad? De estar acá practicing. Y eso, quieras o no, nos ayuda a, a, que, nos, a, que, se nos, eh, a que se nos quede más rápido. Ok, but yeah. Thank you. Thank you for uh, your time. Okay. Hi, Ana María. Hi, teacher. ¿Qué tal? How ¿Cómo estás? Fine. I'm fine, thanks. ¿Qué tal el fin de semana? Fine. Descansando. Descansando. Nice. Vamos a ver en qué, en qué vamos en la plataforma ya. Eh, casi que voy al día porque llegué hasta los, los perros regulares. Creo que lo que vimos el, eh, la semana pasada sí no lo he hecho. Ah, ok. Pero sí, sí, ya avancé bastante. Ok, ok, nice, nice. Eso es lo importante. Trato de escuchar las conversaciones también para ir que el, el oído se vaya acostumbrando. Así es, así es, eso es lo importante. Excellent. Thank you. Let's see. Hi, Rosario, how are you? Hi, teacher, I'm very cool. Nice, nice, nice to see nice. you. Nice. Nice to see you. How was, the, how was the weekend? ¿Qué tal el fin de semana? I'm very good. Nice. Very happy. Yes. Did you, did you relax? ¿Se relajó o no? Yes. <laughs> in my house. Yeah, yeah, we have to stay in the house, right? I, I study, I study uh -huh. English. <laughs> ah, nice, excellent. ¿En qué parte de la plataforma vaya? Uh, Sección 2. 2, 11, 2, 11. Great. Okay. Nice. Excellent. <laughs> uh, no, I have a problem. <laughs> Aha. ¿En qué se ha quedado? I have a problem. Uh, in listening. Ah, in the listening exercise. It says welcome back. Uh -huh. Welcome back. I have a problem. In which one? In cuál? I don't. I don't. The answer. Uh -huh. eh, la segunda y la tercera me salen malas, las pongo de diferentes formas y me salen mal. ¿Y ya intentó componer yes or no solamente? Ya intenté preguntas cortas, preguntas largas y nada. Uh -huh. Como en ese caso, eh, el, el programa eh, toma ya sea preguntas completas, perdón, respuestas completas o solo que ponga eh, la palabra. Digamos, creo que la una y la tres sí ya le salió, ¿verdad? Entonces sí, solo sí. sería la 2 la y la 4, quiero ver. 
Sí, ahí nada más que trate solo poner yes or no y no le ponga punto ni nada, solo ponga yes or ah. no. Uh -huh. Sí, porque yo le pongo una coma, yes, coma, he did. Ah, y le pone punto al final, sí. después de ti. Sin punto al final me sale negativo. Ah, va, si pone yes, he did, póngale punto. Uh -huh. Póngale punto ah. y a ver que sí le va a salir. Uh -huh. Va. Ajá, ¿En y, si, ¿Y en la cuarta? También. Did, y, si, she, ajá, y, si, y si no, solo intenta con, con yes. Y creo que también así se la va a tomar como buena. Uh -huh. Ah, ok. Uh -huh. yes. Voy a intentar. Yes. <risa> Thank you. Ya, yeah, no problem. Para que vea que no es, no es cuestión de que no entendamos si, 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 si hizo, no se hizo, sino que ahí nada más hay unos detallitos en la plataforma que, que sí, hay que entender. Por ¿verdad? espacio. Que, ah. Ajá, por espacio. Eso es muy común, que por espacio es un, un espacio extra, eh, no lo tome como malo. Un espacio extra al final, que eso siempre no lo toma sí. como malo, pero para que vea que la estructura la estamos utilizando bien y se entiende, ¿verdad? Que es lo más importante. Ahí nada sí. más son, son detallitos de plataforma, pero... Ahí poco a poco se puede ir uh, uh, entendiendo la idea de cómo se trabaja con la plataforma. ¿Ok? Así que no se preocupe. Yeah. Okay, fine, thank ok, thank you. Yeah, no problem. Hi, Carlos. Hello, how are you? Hi, teacher. Good evening. Good evening. ¿Qué tal? ¿Cómo está? Todo bien. Nice. ¿Qué tal el fin de semana? Todo bien. Ahí ya. Bien, ahí queriendo avanzar un poquito en la plataforma, pero Ajá. no voy tan avanzado como la compañera. Si <risa> sí, la compañera va volando, sí, no quiere de volante. <risa> sí, ya no, ya no quiere entrar mañana. <risa> y ya sé la que me he quedado, pero ya voy por la, por la, empezando la 4. <risa> oh, wow, nice, excellent. Good for you. Uh -huh. Y Carlos, ¿en qué, ¿en qué parte vamos, Carlos? Se queda trabado. Ok, let's Hola. see. ¿En qué, ¿En qué parte se ha quedado usted ahorita? Ok, let's see. Alma, Nelly, Marlon. Un ejercicio. Nada ah, ok. okay. De, de una conversación que, que hicieron el fin de semana, parece. Eso ah, ok. Ah, ok. Perfecto. Excellent, Carlos. Thank you. Thank you. Let's see Nelly, Alma yeah. Joana, and Marlon. Hello. Hi, teacher. How are Good you? Night. Good evening. ¿Qué tal? ¿Cómo está? Hi, teacher. Nice, nice. Vamos a ver en qué, en qué parte de la plataforma vamos, Elena. Uh, eh, voy por el segundo ejercicio. De la primera a la segunda el, sección. De, de la primera sección, pero ah, okay. no me salen buenas. Las pongo de una forma, de otra, igual no me salen. Va, podemos ver eso ahorita. Eh, quiero ver. Permítame. Voy a ir a ese ejercicio y le indico eh, qué está pasando. Sería el 1.11, ¿verdad? Sí. All right, all right. Eh, en ese caso, ya, ya habíamos hecho la primera, ¿verdad? How good are you? Entonces, ahí nada más tendríamos que ver eh, el tipo de, 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 el tipo de, de, de respuesta que nos está dando la, la, la pregunta. Y en ese caso, solo tenemos que poner este, el complemento de la pregunta, pero no tenemos que poner la pregunta completa. Por ejemplo, en la primera, eh, solo sería, how good are you? Permítanme. How good are you? Ajá, porque ya tengo at volleyball. Entonces ahí nada más tengo que poner la primer parte, la que hace falta. Ajá, no tengo que poner ni signo de pregunta, ni punto, ni nada, sino que solo lo que falta al principio. Sí, pero estoy aquí. Uh -huh, uh -huh. Sí, lo, lo que pasa es que no es, no es esa la clase, la clase es esta. Pr primeramente, pr probablemente eso, eso sea, ajá. Entonces, igual en la última eh, decíamos, ¿verdad? Que en ese es, es con quién. Ajá. Sería con quién, por si le está poniendo con, con good o con, o con, perdón. No, no, Ajá. Entonces, ahí sería con, 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 con how well can ¿Quién? you. Ajá. How well can you. Ajá. How well can you. Y luego type. Esa es una de las excepciones eh, de las que hablábamos un día en, el, en, la, en la clase. Ajá. De, okay. que, de que tenemos esa, ese pequeño detallito ahí. Pero por lo demás, 
eh, si después de ya después de eso me da explicación necesita más, más ayuda me, me escribe y yo con gusto le, le guío okay. eh, en lo que pueda estar pasando igual acuérdense no, de no poner un espacio después de, de la última palabra porque por veces ese espacio no lo toma como malo entonces también okay. puede ser eso eso nos puede nos puede estar nos puede, nos puede perjudicar en ese aspecto verdad así que thank you y vamos a ver los demás hello good evening qué tal cómo estamos Nice. Nada más aquí pasando, pasando asistencia de la, de la plataforma. Okay, así que vamos a ver. Eh, Jorge, Francisco, how are you? Hello, teacher. Fine. Hello. Nice. ¿Qué vamos en la plataforma? Uh, 2.9. 2.9. Okay. That's fine. Excellent. Uh -huh. And let's see, Francisco and Silvia and Arturo. Uh -huh. No, no le escucho, Silvia, sorry. Tiene apagado el micrófono. <laughs> sorry. No, no problem. Uh -huh. Hi, teacher. Hello. How are you? I'm fine, thanks. How about you? Fine. Excellent. Nice. I'm nice. fine. Nice ready to see you. Time. Ready for the class. That's excellent. <laughs> excellent. Uh -huh. ¿En qué parte vamos de la plataforma, Silvia? What? ¿En qué parte va de la plataforma? No sé, teacher, pienso de que no he podido ingresar al, al, al ahí a la, a la cosa de la porque habían puesto mal mi correo y no me dejaba ingresar el, 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 el sistema. Pero no se comunicaron con usted ahora en la tarde. ¿Cómo no? ¿Cómo no? Pero no ah. he podido ingresar todavía. Ah, ah ok, ok. okay. Ajá. Uh -huh. Pero sí me dijeron que... Ah, ok, perfecto. Sí, igual. Recuérdese que si durante el día de mañana o ahora, o ahora en la noche intenta, eh, si no le funciona, nos, nos avisa y así nosotros eh, pasamos el reporte a ver qué se hace, ok. Igual con los demás. Ah. Ajá. Si en algún momento no le funciona la plataforma o no le agarra el correo y la contraseña, eh, pues ahí nos, nos escriben, ¿ok? Eh, yo sé un poquito de lo que pasa en la plataforma, así que con gusto les ayudo y pues está fuera de mis manos, ahí ya lo remitimos con inglés corporativo, ¿verdad? Para que ellos eh, se comuniquen con ustedes y les expliquen cómo está el detalle ahí. Así que, thank you, ¿ok? Espero que hayamos avanzado, por lo menos en la segunda sección deberíamos de ir ya. Eh, para que no nos atrasemos, ¿ok? Porque de lo contrario se nos va a acumular todo y, y, y este, ahí ya sería un poco más de inversión de tiempo el que tendríamos que hacer, right? Pero de lo contrario, thank you so much, ¿ok? I hope you had a nice weekend, ¿ok? Espero que haya sido, ha tenido Hello. un buen fin de semana. Hi, Mauricio, how are you? All right, excellent. So, uh, let's begin, ¿ok? Uh, on the previous class, we were learning a little bit about the simple past, ¿ok? Aprendimos un poquito del simple past. Uh, la semana pasada vimos negative sentences, also we saw questions, ¿ok? Vimos un poco de las preguntas. And also uh, we saw time expressions, ¿ok? Vimos las diferentes frases que podemos utilizar with the simple past. And also, uh, we saw past uh, verbs, but regular verbs, ¿ok? Miramos un poco de los verbos regulares. But before we see that, antes de ver eso y de, de que entremos en esa, en esa parte, uh, let's ask some questions, ¿ok? Vamos a hacer preguntas a nuestros compañeros acerca del fin de semana. Y para eso vamos a utilizar yes, no questions. Recordemos, vamos a utilizar did you y luego una activity, ¿ok? Did you. Recuerde que la activity tiene que estar en presente, ya que como estamos utilizando did, no tengo que cambiar ningún verbo, ¿ok? Eh, el, los verbos los cambio únicamente in affirmative. But for negative in question, no. ¿Ok? For negative in question, no. Así que voy a empezar yo. Let's see, le voy a preguntar a alguien. Eh, let's see, Jorge. Eh, vamos a hablar de last weekend, ¿ok? El fin de semana pasado, que sería el que, el que acaba de pasar ahorita, ¿ok? Last weekend. So, Jorge, your question is, uh, did you play video games last weekend? Yes, I did. Excellent. Okay. Yes, I did. Perfect. Ahora, Jorge, 
eh, usted hágale una pregunta a cualquiera de sus compañeros, ¿ok? Utilizando eh, Did You. Uh -huh. eh, Carlos Alfonso. Ok, Carlos. Let's see, Carlos. The question is, Jorge. Did you cook last weekend? Did you cook last weekend, Carlos? No, I didn't. <laughs> no, I didn't. Ok, Carlos. <laughs> Excellent. Ok, Carlos. Now you ask a question to someone else. Never. Okay? Never. <laughs> <laughs> ok. <laughs> Let's see, Carlos. Ok, este... Elija la víctima. Francisco Edgardo. Ah, ok, Francisco. Did you play... <laughs> Did you play... Did you play football the last weekend? Uh -huh. Did you play football on the last weekend? Yes, practice football each morning. Ah, ok, perfect. Excellent, Francisco. Ahora hágale una pregunta a alguien más. Okay, did you and then one activity. María de Rosario Pérez. Okay, Rosario. Uh -huh. Okay. The question is. They music, English or Spanish. One more time. La pregunta tiene que ser con TV. Uh -huh. TV, music, romantics, Spanish, or English. Uh, I don't. Romantic, Spanish, English. Esa pregunta no se escuchó, se escuchó música. Music. Ah, did you listen to music? Uh -huh. Yes. Uh -huh. Uh -huh. Yes, I did. I uh -huh. like the music. In English and in Spanish. Okay, perfect. Excellent. Thank you, Rosario. Now, Rosario, ask one question to someone yeah. else. Mirna? To Mirna. Hi. Okay. Mirna Lopez. Hi. Hi. Uh -huh. Hello. Did, Hello. Did, did you swim in last week? Did you swim last weekend? No, I didn't. Okay, no, I didn't. Excellent. Okay. okay, Mirna. You choose another person. Um, Jennifer, do you like... Do you like... Ahí las preguntas tendrían que ser con did you. Uh -huh. did you ah, no, perdón. Uh -huh. did, did you... Did, did you... Um, I dance... Uh, uh -huh. Last weekend? Dance... Last weekend. Uh huh. Perfect. Jennifer, do you dance? No, no I didn't. <laughs> no, I didn't. <laughs> okay, Jennifer. All right. Another question, Jennifer, to someone. Did you? Uh, pues, no sé a quién preguntar. Ooh, we have, let's see, Arturo, we have Alma Joana, we have Ana Miriam, Nelly, Carla. Ana Miriam. Ana Miriam, okay, let's see. Do you watch TV? Uh huh, last weekend? Last week. Yes, I did. Yes, I did. Oh. Okay, excellent. Thank you, Jennifer. Now let's see, Ana Miriam, you tell me another question to someone. Yeah, uh, Silvita. Okay, Silvita. Let's see, Silvita. Uh -huh. did, did you go to the beach on the last weekend? Uh, no, you didn't. <laughs> okay. Uh, open up your microphone, Silvia. Please. Uh -huh. <laughs> no, you didn't, I, right? I did. <laughs> okay, okay. Okay, Silvia, the last question. Uh -huh. The last victim and the last question. Uh-huh. Eh, aquí puedo ser, sí. <laughs> ah, mire, we have eh, Miranda, we have Ellen, we have Mauricio Efraín, Marlon, Carla Beatriz. Miranda. Okay, to Miranda. Okay, Miranda. Miranda, did you go to the church last weekend? Ajá. No, I didn't go. <laughs> ah, okay. ah, okay, okay. Okay, Miranda, now you ask the last question to me. Okay. 
Did they finish their homework? Ah, no, they didn't. <laughs> only, only a few people. <laughs> only a few people. That's true. <laughs> right. Okay, excellent. Thank you, Miranda. Okay, people. Excellent. Okay. So remember, in the past, okay, when we have questions, we don't have to uh, change the verb, ¿ok? Cuando tenemos oración, mejor dicho, cuando tenemos preguntas, así como en este caso, no cambiamos los verbos, right? That's very simple. Also, in negative, we don't change the verbs, ¿ok? Por ejemplo, I didn't watch a movie, I didn't play video games, ¿ok? Very simple, ¿ok? I don't change any verb. ¿Por qué? Porque ya tengo did y ya tengo didn't que me están facilitando la vida, right? And finally, in affirmative, yes, okay? In affirmative, I have to change the verbs, okay? So that's the other part that we are going to see today, okay? Vamos a ver, vamos a seguir viendo eh, los diferentes tipos de verbos que tenemos and their pronunciation, okay? The last class, we learned a little bit about um, um, regular verbs, okay? Vimos un poco los regular verbs y vimos los que... Eh, las diferentes pronunciations, ¿ok? Por ejemplo, ¿cuál es el pasado de paint? ¿Quién se acuerda? ¿Cuál es el pasado de paint? With the correct pronunciation. Uh -huh. With the correct pronunciation. What is the past of paint? Paint. Painted. Excellent, ¿ok? Painted. Uh -huh. Painted. Excellent, ¿ok? Decíamos que la mayoría de verbos únicamente les agregamos ed, right? But we have three types of pronunciation. Okay, we have three types of pronunciation. Entonces, la primera que veíamos era id. For example, wanted, started, painted, needed, included, chatted. Okay, those are the verbs that finish with id. Okay, esos verbos no los podemos decir de ninguna otra manera más que con la finalización id. Okay, así que no vamos a decir chatted, ni decided, ni started, no. The pronunciation is id, okay? It's very important to remember that part, okay? It's very, very important. Id, wanted, chatted, painted, needed, okay? Now, what's the, pra the past pronunciation for work? Uh-huh, work. What is the correct pronunciation for work? Who remembers? Uh-huh, work. Uh -huh. What's the correct pronunciation? Vamos a ver quién se acuerda. Work. Te voy a dar una pista. Work. Excellent. Okay. Terminaba con T al final. Excellent. Ok. Ahí hacemos la T al final como cuando decimos can't. Cuando no podemos hacer algo. I can't. I can't eh, dance. I can't sing. Ok. Hacemos esa T al final. En lugar de decir ED, ¿ok? En lugar de decir las letras ED al final. Entonces, aquí teníamos algunas, eh, algunos ejemplos, ¿ok? En los que esa, esas letras ED las pronuncio como una T, ¿ok? Checked, fixed, kissed, danced, At. worked, washed, helped, ¿ok? Entonces, ¿por qué decíamos que lo pronuncio como letra T? ¿Quién se acuerda? ¿Por qué lo pronuncio o por qué lo digo como, como una letra T al final? Why? Por la terminación del verbo. Ok, por la terminación del verbo. Es decir que el verbo al final no vibra, right? Y vimos una pequeña técnica en la que poníamos nuestras manos en la garganta para ver si vibraban o no las cuerdas vocales, right? Así que esa era una de las maneras en las que podíamos identificar si vibraba o no vibraba. Por ahí en el, en, el, en el WhatsApp les compartía un par de documentos en los que mirábamos algunos ejemplos, ¿ok? De otros verbos muy conocidos que terminan con esto, ¿ok? Que terminan con esta pronunciation, ¿ok? T at the end, ¿ok? T. Ahora vamos a ver lo contrario. Los verbos que en presente la última letra sí vibra, ¿ok? Y ellos no van a terminar con t ni con id, sino que con d, ¿ok? D. Ahí muy fácil nos vamos a imaginar que la letra E no existe, ¿ok? For example, we have play. No decimos player, sino que decimos, imaginémonos que la letra E no existe. Entonces la pronunciación play. sería played. Uh -huh. Played. 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 Uh -huh. played. Excellent, played. ¿ok? Played. Ahora, ¿cómo se dice called pero sin la E al final? <ríe> called. 
no se dice cold, sino que se dice cold. 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 Excellent. Cold. Okay. Cold. cold. Así que no se vale decir cold porque cold no existe en inglés. Okay. The correct one is cold. Uh -huh. Cold. Uh -huh. Uh, let's see, love. How can I say love in the past? Aplicando esta regla que ya venimos practicando ahorita con esos dos. Love. 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 Loved. Loved. Excellent. Clean. 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 ¿Cómo sería? Clean. 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 Ajá. Clean. Después de la N vamos a decir la D. Ok. Clean. Clean. Recuerde, la letra E en esta pronunciación nunca la decimos. Ok. Played. Loved. Cold. Cleaned. Cleaned. Enjoy. Ajá. How can I say enjoy in the past? Enjoyed. 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 Uh -huh. Excellent. Enjoyed. 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 Uh -huh. Enjoyed. Try. How can I say try in the past? Try. 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 Que sería el pasado de intentar, right? Tried. 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 Live. How can I say live in the past? Live. 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 Excellent. Okay. Lived. Uh -huh. Lived. 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 Y aquí ya se las puse. Okay. La de listen. Por cierto, a listen nunca le decimos la letra T. Okay. Así que no decimos listen. No. Listen no. Okay. Ahí <laughs> vamos a imaginar que la letra T no existe. Ahí tiene la pronunciation listen. abajito. Okay? Listen. 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 Huh? Listen. 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 Okay. Listen. Excellent. Listen. Okay. Can you write two sentences, please, in the past? Pueden armar dos oraciones utilizando cualquiera de estos ocho verbos. Uh -huh. Using affirmative sentences. Okay. Affirmative sentences. Eso quiere decir que el verbo lo va a cambiar a pasado. Y acordémonos de la pronunciation. Okay. Mientras usted escribe las oraciones, le voy a leer nuevamente todas para que usted se acuerde de la pronunciation. Played. Cold, loved. Acuérdese, por cierto, acuérdese de incluir un time expression in the past, ¿ok? Acordémonos del time expression, which is so important, ¿ok? Eh, cleaned, enjoyed, tried, lived, listened, ¿ok? Así que ya le voy a empezar a preguntar sus oraciones. Uh -huh. Played, le, sorry, loved, enjoyed, lived, called, tried, listened. Two sentences, okay? Two sentences using those verbs in the past, okay? In affirmative, okay? Porque en afirmativo sí vamos a cambiar el verbo y vamos a aplicar this pronunciation, right? But in the negative and questions, no. But in this case, yes. Mm -hmm. Because I need affirmative sentences. Let's see. I'm going to start with Mauricio. Let's see, Mauricio. Tell me. And then uh, after Mauricio, I'm going to have Marlon. Okay? So Marlon, get ready. Hello. Okay, Mauricio, tell me. Uh, Activa su micrófono, please, Mauricio. Okay, let's see, Marlon. Tell me two sentences, please. Okay, I play to guitar mm -hmm. on Sunday. I play the guitar on Sunday. Uh huh. Okay, perfect. Uh, let's see. Only that, Marlon, or do you have another one? Um, teacher, uh, what is the meaning, batería? Batería yeah. de, de rock. Ah, drums. Drums. 
Ah, ok, ok. Uh -huh. Okay, let's see. Uh, Jennifer, can you tell me two sentences, please, Jennifer? No la he hecho, pero. Ajá, okay. Vamos a ver entonces. Por ahí, por ahí creémosla y luego regreso con usted. Let's see, Carla Beatriz. Tell me one or two sentences. Okay. I listened music yesterday. Uh -huh. And I tried to play soccer last year. I tried to play soccer last year. Okay, excellent. Solamente cuando digamos eh, listened, ahí tendría que ser eh, listened to music. Ahí nos falta nada más el to. Uh -huh. oh, okay. Listened okay. to music. Excellent. Let's see. Nelly, eh, Elena, sorry. Elena López. Tell me to send. I listened to music before English class. Ah, okay. Uh -huh. I ca cal the <laughs> cold. Called, uh -huh. called my mom last Saturday. Ah, I called my mom last Saturday. Excellent. Let's see, Miranda, tell me two sentences. Um, the last week I played basketball with my friends. Mm -hmm. Excellent. And Sunday I cleaned my restroom while I was singing. Ah, perfect. Excellent. Those are a lot of examples. Excellent. Uh, thank you. Let's see, Arturo Monroy, tell me two sentences. Um, I enjoyed uh -huh. the beach this last weekend. Ah, perfect. Uh -huh. um, I played uh -huh. the basketball yesterday. Excellent. Good job. Nice. Perfect. Thank you. And the last one. Let's see, Rosario, tell me two. I, I listened to music all day. Uh -huh. uh, we enjoyed swing in the pool yesterday. Ah, okay, okay, perfect. We enjoyed, in that case, uh, yeah. Rosario, we enjoy swimming. Uh -huh. enjoy we enjoy swimming, swimming in the pool. Swimming uh -huh. in the pool. Okay, Excellent. thank you. Uh -huh. Excellent, thank you so much. All right, entonces en este caso, como decíamos, Tenemos that pronunciation finishing with D, ¿ok? Cleaned, listened, ¿ok? Y si se fija en ninguna de las tres pronunciations, decimos el ED como tal, ¿ok? Nunca lo leemos como, por ejemplo, played or called, sino que cada una tiene una pronunciación diferente, si no es con ID, ya sea con T o con D, ¿ok? Así que hay que acordarnos de esta pequeña parte, que ¿okay? cada vez que tengamos esto. All right. Eh, si nos queda chance, vamos a practicar eso al final, ¿ok? Pero me interesa que veamos otro tipo de verbos ahorita, ¿ok? The next category, ¿ok? The next category is irregular verbs, ¿ok? Because now we understand eh, the, the three different pronunciations. Ya vimos que tenemos tres pronunciaciones diferentes, but eh, we have, I mean, all of them are written the same, ¿ok? Todos son escritos iguales, que se les pone de... In this case, we also have irregular verbs, okay? Tenemos verbos irregulares. ¿Qué pasa? With these verbs, I cannot use ED, okay? They are going to change completely, okay? They are going to change. For example, the simple past of go is not going, no, okay? The simple past is went, okay? When. So in this case, that changes, okay? It changes completely. It changes the pronunciation, and it changes the writing, okay? So in this case, we have to memorize the written and also the speaking, okay? Because they are going to change. Ellos van a cambiar completamente o por veces cambian una que otra vez, okay? But they never finish with ED, okay? No, no, nunca se, con, perdón, nunca se termina con ED, okay? Nunca termina con ED. Así que vamos a ver cuál es la diferente eh, writing and pronunciation, okay? So go, 
The simple past is went, okay? Went. So, uh, tell me a sentence using went, and anybody? Uh -huh. I went to the super, uh, yesterday I went to the supermarket. Excellent, yesterday I went to the supermarket. Uh -huh. Another one? I went to church yesterday, for example. Okay, I went to church yesterday. So I am using the verb go, but in the past, okay? The next one, spend, okay? Uh, what can I spend in the present, people? What can I spend? Gastar. Uh, uh-huh, what can I spend? Tell me a phrase in the present. I spend what? I spend my time with, with my ex-girlfriend. Oh, I spend my time with my ex-girlfriend, uh-huh. You can spend money too, okay? You can spend money, okay? In the past, this is a spent, okay? Spent. spent, okay? If you see, that's a little bit different, okay? That's a little bit different. Así se escribe y así se dice, okay? Spent, uh -huh. Let's see, drive. What can I drive in the present, people? Drive. Drive, manejar. Uh -huh. Manejar. Drive a car, uh-huh, okay, excellent. In the past, it's going to be Drove. Drove. Uh -huh. Drove. Drove. Okay. If you see, it changes a little bit. Okay. It changes a little bit. Okay. Let's see. Eh, díganme frases utilizando buy in the present. I can buy what? Buy. ¿Qué puedo comprar? Buy. Buy going to buy, buy a new car. Buy a new car. Buy. Buy a new shoes. Buy new shoes. Uh-huh. Buy a dress. Buy a dress. Okay, excellent. Ahí tenemos diferentes cosas que podemos comprar. In the past, this is, oops. In the past, this bought. is bought. Repeat, bought. 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 Uh -huh. bought. bought. Uh -huh. Excellent. Bought. Okay. Excellent. Uh -huh. In this case, we have a do. Can you tell me some activities that you can do? Do what? Dígame alguna frase que podemos utilizar con do. I, I, I do the homework. I do the homework. Uh -huh. What else? I do the exercise. I do exercise. Excellent. Okay. I, I do, do exercise. My, uh -huh. I do my lounge ah. by myself. Ah, okay. Okay. Uh -huh. Also, in that case, we can say cook or prepare. Uh huh. I'll prepare. Uh huh. I'll prepare. Okay, but in this case, like do homework and do exercise. Okay. In this case, in the past is did. Okay. Remember the auxiliary? Acordémonos del auxiliar que estamos usando, right? Did. Okay. Because in the present is do, but in the past is did. Okay. Mm -hmm. Did. Did. Sing, okay, you know what a sing is, right? Sing a song, okay, sing in the car, sing in the bus, I don't know, sing in a karaoke, okay. Romantic. Ah, sing romantic music, okay, excellent, okay. In the past is sang. 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 Uh -huh. That is in the past, sang. okay. Sang. Uh -huh. Sang. I have. Oops. Okay, let's see. What can I have, people? ¿Qué puedo tener? I have. I have. I have. Any tomato for a my... cell phone? I have a new car. I have a new car. I have a cell phone. I have tomatoes. I have dinner. I, I have dinner. Okay. Uh -huh. I, have, I have money. I have money. Excellent. Okay. <laughs> Excellent, nice. Okay, now in the past is have, okay? Have. have. Uh -huh. I have. Have, I have. okay? Have, this is the past, okay? Have. Have. Uh -huh. have. Okay, meet. Remember? Yes. Nice yes. to meet you, right? Nice to meet you, uh -huh. nice to meet you. Nice to meet you. Or I meet, uh, I meet the president, I meet, uh, I meet, I don't know, an important person. I meet a famous person, okay? But in the past, it's met. Uh -huh. 
Met. Met. Uh -huh. Met. Met. Uh -huh. Met. Excellent. Get. Do you know what get, get is? What is get? Get. Got. Got. Ah, okay. Uh -huh. Perfect. In that got. case, the past is got. Okay. Got. got. And the last one, the most important one, it. <laughs> okay. It. It. Eight. Ah, excellent. Okay. In this case, the past is going to be eight. Okay. Eight. Eight. All right. Eight. eight. Perfect. Entonces, ahí tenemos eh, those verbs that are in the past. Okay. Ah, me, me hizo falta uno. Ahora que veo, que veo it, voy a poner drink. Okay. Drink. In the past drunk. is drunk. Okay. Drunk. Así que lo voy a leer una vez más. Went. Spent. Drove. Bought. Did. Sang. Eh, sang. Had. Met. Got. Ate. Ate. Drank. Mm -hmm. Excellent. All right. One more time. Can you write two sentences, please? Can you write two sentences using any of these verbs? Cualquiera de esos verbos, two sentences, please. Okay, two sentences. Write them y luego le voy a preguntar. Okay? Remember, these are irregular verbs, okay? Son verbos irregulares ya que ellos van a cambiar completamente. Okay? A esos no les puedo poner ed ya que son irregular. En este caso, hay una lista algo extensa de verbos irregulares. Esa es la única manera en la que podemos hacer diferencia y acordarnos si es regular o irregular. Ok. Al final de la clase les voy a compartir una lista. Eh, una, una lista interactiva para que puedan eh, tener acceso a más verbos, porque creo que esos son los más conocidos. Ok. Los que podemos utilizar día a día. Así que two sentences, please. Two sentences using uh, these verbs. Okay. Remember when it's important to put a time expression. Okay. It's important to have an, a time expression in that part. Mm -hmm. And then I'm going to ask someone. Or two questions. No, two sentences. Uh -huh. Two sentences in affirmative. Uh -huh. In affirmative. One or two sentences. Okay, that's not a problem. One or two sentences in the past. Let's see. Helen, can you tell me one or two sentences, please? Using the past, in this case, irregular verbs. I ate an apple. I ate an apple. Uh-huh. Excellent. Only that. I went to El Pital last year. I went to El Pital last year. Excellent. Nice. Let's see. Marlon, can you tell me two sentences? One or two sentences, please. I drove the car, my father. I drove my father's, my, sorry, my father's car. Uh -huh. I drove okay, okay. my father's car. Uh -huh. Excellent. Uh -huh. Number two or only that? Okay. And let's see. Alma Joanna, tell me two sentences, please. I sang in the church yesterday. I sang at church yesterday. Uh -huh. At church. Mm -hmm. At church. Excellent. Uh -huh. yeah. uh -huh. I draw. Mm -hmm. I, I drove the. I drove the cars. This afternoon. Uh -huh. I drove the car this afternoon. Excellent. Okay. Nice. Let's see, Anna Miriam. Tell me one, please. One or two. I went 
to the park on Saturday. I went to the park on Saturday. Excellent. And number two? I bought uh -huh. to the new shoes. I bought new shoes. Uh -huh. I bought new shoes. Excellent. I bought. Mm -hmm. Excellent. Let's see, Francisco. Francisco Edgardo. Tell me one or two sentences. Tell me, Francisco. Let's go. Uh-huh. Yeah. Okay, yeah. Repeat it again, please. Let's go. Happy New Year. ¿Cuál verbo está utilizando ahí? Que casi no lo escucho. Se escucha como un ruidito. Let's go. go. Pero ahí tendría que decir con went. Uh -huh. I went. I went. Uh -huh. Entraría ahí Happy New Year. Como ahí se va a utilizar when tiene que ser un lugar. Por ejemplo, I went to the beach, uh, I went to church, I went to the supermarket. Uh -huh. I went out of Italia. I went to Italy. Uh -huh. I went to Italy. I went to Italy. Uh -huh. Italy. Excellent. In, in, uh -huh. in tomorrow. Uh -huh. All right. Excellent. Thank you. Um, let's see, um, Carlos, Carlos Alfonso, tell me two sentences. Okay. I drove in the morning for the work. Okay, I drove in the morning. Uh -huh. este, I bought a new laptop. I bought a new laptop. Okay, excellent. Good job. Excellent. All right, people. So, in that case, you can see, okay, regular verbs, yes, I have to change it. Okay, sorry. Regular verbs, no, okay, I don't change regular verbs, only ED, okay, only ED. And regular, yes, they are going to change completely, okay. Ellos cambian completamente, right? So, in that case, we can see the difference. Now, in the platform, por si casualidad no lo he hecho, eh, ahora ya con eso podemos hacer dos secciones, ok. The first one, 2.4. Eh, acá tenemos que recordar, ok, for questions. Voy a cambiar el verbo o no. ¿Quién se acuerda? For questions. Do I change the verb or not? Uh -huh. No cambia. No, right. Entonces, tengo que buscar cuál es la opción que no tiene el verbo cambiado, ok. Y la que estoy utilizando tiene. All right. Entonces, ahí tengo varias opciones. Así que yo tengo que elegir la respuesta correcta para completar la pregunta in that case, right? And, y luego, eh, in number two, I have the answer, right? No. I, entonces ahí tengo que elegir cuál sería la mejor, ¿verdad? Ahora, in the negative, ¿cambio o no cambio el verbo? ¿Quién se acuerda? No, no cambia tampoco. Right, right, no. In negative, no. And then, dice que tengo que utilizar drive, but drive in the past, right? Entonces... Tengo que utilizar cualquiera de esas dos, la que tenga el verbo en pasado. En este caso, como ya me dijeron ahí, sería drop, ¿ok? Entonces, es, es, son detallitos que tengo que poner atención en esta parte, ¿ok? No es solo, ah, me salió mal, elijo la otra, ¿verdad? Sino que entender ahí eh, por qué pasa eso, ¿ok? Por qué pasa eso. Así que ahí tenemos varios ejemplos en many sentences so that we can apply this rule, ¿ok? Remember, in questions, in negative, I don't change the verb. In affirmative, yes, okay? In affirmative, yes. I have to change the verb, okay? Ya sea por uno regular o irregular, okay? Dependiendo del verbo que yo tenga, okay? Um, also, in 2.6, okay? In 2.6, we are going to see some questions that are information questions, okay? Esta sería la siguiente parte que vamos a ver el día de ahora, which is information questions, okay? 
Por ejemplo, cuando yo le digo, ok, eh, did you watch TV yesterday? Ok. La respuesta es, yes, I did, or no, I didn't. Ok. Por eso se llaman yes, no questions, porque la respuesta es muy fácil. Ok. Es muy fácil. Sin embargo, eh, en este caso, cuando tengo information questions, la, eh, las information questions eh, se responden utilizando una oración completa. Ok. And we have different type of information questions. Tenemos diferentes tipos de preguntas de información. Tenemos what, okay, que nos está preguntando de una cosa. Where, which is for places. What time, which is for what time, okay, what time. How, okay, which is for manner. And also who, okay, that is for a person, okay. So we'll be up on this account. Who. That is for a person, ¿ok? Entonces, vamos a ver, eh, ya que sabemos cómo hacer eh, yes, no questions, ahora vamos a ver que hacer information questions, it's easy as well. Por ejemplo, acá tengo una yes, no question. Did you wake up in the morning? <laughs> ¿Ok? Did you wake up in the morning? Yes, I did, or no, I didn't, right? Very simple. Pero, ¿qué pasa cuando le cambio a esto? What time... Did you wake up in the morning? Okay. What time did you wake up in the morning? Ahora, aquí tengo que tomar en cuenta son dos cosas. First, I can say yes or no. Okay, no puedo decir yes or no. Segundo, I need to pay attention to the verb. Okay, para ver cuál es la traducción. Mejor dicho, cuál es el, el, el verbo irregular o regular de ese verbo. Okay. Por ejemplo, en este caso, wake up is irregular. Okay. Y el pasado sería walk. Okay. Y como es una frase, sería woke up. Entonces, ¿cómo podría hacer esta oración utilizando woke up? Uh -huh. What time did you wake up in the morning? Uh -huh. Yes, I did. No I woke up. Uh -huh. I woke up. At, at 7 a.m. 7 a.m. Uh -huh. 7 a.m. Ok, perfecto. Entonces, es ahí donde estoy utilizando el verbo en pasado. I woke up. Ok. Y luego estoy respondiendo lo que me decía en la pregunta. ¿verdad? What time. Ok. What time. En este caso ya tengo 7 a.m. Ok. 7 a.m. Let's see another question. Did you study high school? Did you study high school? In that case, okay, high school is bachillerato, okay, bachillerato. Did you study high school? Ah, yes, I did, or no, I didn't, ¿verdad? Muy fácil de responder. But, ¿qué pasa cuando le agrego esto? Where did you study high school? Okay, where did you study high school? Entonces, ahí ya me cambia de ser una yes, no question, a ser una, una information question. Entonces, tengo que responder utilizando una Oración completa. Let's see, what is the principal verb? ¿Cuál es el verbo principal en este caso? Study. 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 Ok. Entonces, study is regular or irregular? Irregular. Uh -huh. Irregular. Regular. Regular. Ajá, uh -huh. regular. Entonces, lo voy a poner con ed, ¿verdad? In this case, the pronunciation is id. Sorry, eh, con, with d. Studied. Uh -huh. Studied. Uh -huh. So, I studied I, I, at, for example, let's see, I studied at, y me va a decir el lugar, ok, si estudió en high school. Um, um, let's see, let's see, let's see. Jorge, where did you study high school? Or in? I, uh, I studied in... I study high school in the ENCO. Ah, okay. In that case, it's at ENCO. Uh -huh. Is it like this, ENCO? Yes. Ah, okay. Okay. At ENCO. Okay. In is basically for a city. For example, in Santa Ana, in San Salvador, in Atiquizaya, I don't know. Okay. In Sonsonate. But when we are talking about a place, a specific place, like an institution, in this case, we have to use at. Ok. Cuando hablamos de una institución, ahí hablamos como at. Ok. At. In my case, I studied English, eh, sorry, I studied high school at 
Uh, Inza, that was the name of the of the high school, okay? Inza, in Santa Ana. All right? Okay, in this case, I have that one, okay? I have that one. And I have a, also that question. Let's see. Did you spend your last Sunday? <laughs> okay. Did you spend your last Sunday? In this case, probably no, no, no tiene sentido, right? Porque oh. dice, gastate tu, tu oh. último Sunday, okay? Entonces, como que no tiene sentido. Entonces, aquí nos hace falta algo. How? Mm -hmm. How? Entonces, la pregunta dice, how did you spend your last Sunday? Okay? ¿Cómo pasó su último sábado, su, su último domingo? Okay? In this case, we can say, I spent, okay, ¿cuál es el pasado de spend? ¿Quién se acuerda? Spend. Spend, okay. I spent my Sunday. Y luego aquí pongo una activity. Okay. For example, I spent my Sunday watching TV, eh, reading books, cleaning my house. Okay. Ahí puede ser cualquier actividad o simplemente okay. dice la actividad. Okay. I went to church or I listened to music. I watched TV. Okay. There are different ways in which I can, eh, in which I can answer. For example, how did you spend your last Sunday? Let's see, Miranda, how did you spend your last Sunday? Um, I spent my last Sunday um, reading a book. Reading a book, excellent, okay? Excellent, let's see, Carla, Carla Beatriz, how did you spend your last Sunday? I spent my last Sunday mm. Listen to music. Listening to music, okay? Excellent, okay? Listening to music. Uh, let's see. Uh, Rosario, how did you spend your last Sunday? Tiene uh, apagado el micrófono, Rosario, sorry. I uh, yes. I spent my last Sunday watching TV. Watching TV, uh -huh. watching, watching TV. TV, perfect, okay? Entonces, ahí ya tenemos otro, otro tipo de respuesta, ¿verdad? Ya no respondemos con yes, I did or no, I didn't, sino que ya con una oración eh, completa. Ok, in the last one. Eh, did you do last night? <laughs> ok, did you do last night? Como que no tiene sentido tampoco, ¿verdad? Porque eh, está utilizando el verbo do, pero cuando le pongo esto. What did you do? Last night, ok. Eh, vamos a poner last night after lunch, ok. After lunch, ok. Después del almuerzo. What did you do last, sorry, yesterday? <laughs> What did you do yesterday after lunch, ok. ¿Qué hizo ayer eh, después del almuerzo? Ok. What did you do yesterday after lunch? In this case, eh, no puedo responder con do, primero que todo, porque do está pidiendo activities, ¿ok? Está pidiendo activities. Entonces, eso quiere decir que voy a decir cualquier actividad in the past, pero menos utilizando do, ¿ok? Porque do solo me está pidiendo activities, ¿ok? Por ejemplo, usted puede decir I watched TV, ¿ok? What did you do yesterday after lunch? ¿Qué hizo ayer después de, de lunch? Obviamente, watch TV no lleva do, entonces no puedo decir did, ¿ok? No puedo decir did. Así que pensemos en activities that we did yesterday after lunch, ¿ok? After lunch, después, de, después del, del, del almuerzo, ¿ok? Think about some activities that you did after lunch, ¿ok? After lunch. For example, yesterday, after lunch, I... Eh, I play video games yesterday after lunch okay i played oops i played video games okay aquí estoy utilizando ed porque ya sería el verbo en pasado de mi activity okay por ahí escuché a alguien que dijo i took no okay let's see what did you do yesterday after lunch que hizo ayer después del almuerzo um Let's see. I took a nap. Ah, okay. I took a nap. Okay, tomé una siesta. Excellent. I took a nap. Uh -huh. What else? What did you I do visited. yesterday after lunch? Uh -huh. I visited 
my parents. I visited my parents, okay? Yesterday after lunch. What else, people? What did you do yesterday after lunch? Uh huh. What are other activities that you did yesterday after lunch? I watched. No. Ah, I watched. Sorry, I get confused. Uh -huh. I watched what? Que la voz? Okay, I watched plots. Uh -huh. Yesterday, Yesterday after, lunch. after lunch. Excellent. Okay, I watched plots. Yesterday after lunch. Excellent. The last one. Someone else? I took uh, a bath. Yes, after lunch. I took a nap. No, I took a bath. A bath. Uh huh. I took a nap. Yeah, we have it over here. Ya lo tenemos aquí. I took a nap yesterday. No, no, no. I do a bath. A bath. A bath. bath. Ah, sorry. Uh huh. Uh, uh, yesterday, hasta Okay, excellent. Por ahí escuché que alguien me I watched the news yesterday I, after mm, lunch. Okay, I watched the news yesterday after lunch. Excellent. Okay, good job. Entonces, si nos fijamos, la pregunta dice, What did you do yesterday? Okay. What did, you, you, what did you do yesterday? Pero, si nos fijamos en la respuesta, no llevo ningún do ni did, right? Porque son activities, ¿ok? They are activities. Ahora, ¿cuáles son algunas actividades que llevan did? ¿Me podrías decir que dijimos anteriormente? Uh -huh. What are some activities que llevan do? ¿Qué se acuerda? Exercise. Ah, do exercise, right? Ahora, si usted hizo ejercicio, pudiera decir, yes, teacher, I did exercise, ¿ok? En ese caso, sí se vale utilizar tú, ¿ok? Pero para las demás actividades, no, nope, ¿ok? Para las otras, no. Ahí ya tengo que utilizar a verb in the past, ¿ok? A verb in the past. Eh, yeah, and also homework, right? I did my homework, ¿ok? En ese caso, sí puedo utilizar bien. Pero de lo contrario, ahí tengo otros verbos, ¿ok? Right? Ahí tengo okay. otros verbos. Así que ahí tengo information questions, ¿ok? No respondo con yes, I am, sorry, yes, I did or no, I didn't, ¿ok? Sino oh, que con, okay. con, 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 eh, con un verbo o con una oración completa, right? And remember, we have regular and irregular verbs, ¿ok? Como les dije, dentro de poquito les voy a compartir una lista para que ustedes vean los otros verbos, ¿ok? Y los quieran practicar también. Sí. And ahora... A little homework, ¿ok? Una pequeña tarea. Vamos a determinar cuál es la pronunciation para cada uno de estos verbos, ¿ok? Para cada uno de estos verbos en pasado. Se lo voy a poner fácil. Todos son regulares, ¿ok? Ninguno cambia. Todos terminan con ED. But the pronunciation is going to be different, ¿ok? La pronunciación va a ser diferente. Entonces, en, en medio de esas plecas, necesito que me escriban la pronunciación correcta. Mm -hmm. Tenemos tres. Remember, id, t, que sería con t, and d, que sería con d. ¿Ok? Vamos a hacer la primera juntos para que vean cómo lo van a hacer. Wash. How is wash in the past? Wash. 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 ¿Con, con cuál pronunciación sería al final? Entonces, en medio de las plecas voy a poner la letra P, ¿ok? Washed. Uh -huh. Washed. Washed. Entonces, eso es lo que voy a hacer para todos los demás, ¿ok? Voy a, no sé, si quiere ponerse la mano en la garganta, se la pone y siente la vibration. Si no vibra, pues va con T. Si vibra, va con D. Pero hay que también tener cuidado con los que terminan con D o con T, ¿ok? En presente. Porque a eso le vamos a poner id, ¿ok? Acuérdense de la primera regla que vimos. 
right? Mm -hmm. Así que ahí vamos a quedar con esta pequeña tarea y el día de mañana al iniciar mm -hmm. eh, la revisamos, mm -hmm. right? Ya le voy a tomar captura y se lo voy a compartir en el chat para que no las anoten, que no estén ahí <ríe> anotando rápido, ¿ok? Ahí, ahí se la voy a pasar y les voy a pasar una lista de eh, irregular verbs in the past para que practiquen, ¿all right? So, All right. thank you so much, people. Uh, have a good night and see you tomorrow, ¿ok? Bye-bye. See you tomorrow. See you tomorrow. Bye. 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 Bye.